Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo más del Let's Play de Resident Evil Code Verónica ¿Cómo estáis? Un placer teneros otro día más aquí en el canal Espero que vengáis con ganas de pasarlo bien, de disfrutar de esta joya que es Code Verónica Y de disfrutar de la compañía de la señorita Claire Redfield Continuamos en el palacio, continuamos justamente lo dejamos en el anterior capítulo Lo más importante, habíamos eh, encontrado a los hermanos Ashford, habíamos eh, escuchado, ya sabéis, esa conversación Cerca de sus aposentos, en esa nueva zona como digo, de este palacio Habíamos conseguido eh, Esa llave de plata Tan importante que seguramente nos va a permitir Continuar la historia Esta llave de plata Y como bien vimos en el mapa Vemos que nos abre esa puerta Que se encuentra a, a la parte izquierda ¿Alguna otra zona? Vale, nos abre esa puerta también ¿eh? En la primera planta Interesante Vale, nos abre dos puertas Nos abre dos puertas en el palacio Bien, eso me gusta Una está en esta misma planta En este corredor de la parte superior de la segunda planta Y la otra abajo Vale, aquí había zombies, eh Cuidadito, es cierto Es cierto Bien O sea, charquito, sí, charquito, genial me encantan cuando salen charquitos Debajo de los zombies Sí, por favor Vale, abrimos el cierre Y por favor, que sea un buen sitio Donde nos lleva ¿eh? Un poco sin mucho lío, un sitio tranquilo, relajado Con munición Ah, mira, un... una sala de juego Estupendo Con munición Bien, me gusta Vale, vamos a combinar ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, mira, es explosivo Pólvora para las flechas Sí Vamos a... Vamos a dejarlas fuera Ahí. Todavía no probé ni una, ¿eh? Así os lo digo Ni una Uh, 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 uh qué lujería Oye, esta cantidad de cosas aquí, ¿eh? Sí no, me gusta esta zona, me gusta, me gusta Yo no soy mucho del juego, no me da mucho el juego Pero me gusta la zona Vale, tenemos dos plantas, hierbas Como queráis llamar uh, eso, es, eso es pólvora Máquinas de regaperras, una está encendida Vale, aquí tenemos esta especie de balcón Amigo, vale, vale Sabéis lo que vamos a necesitar aquí, obviamente Un gran piano antiguo Está diseñado para leer datos Nos damos la vuelta, biches Nos damos la vuelta y además vamos a dejar ese par de plantas Vamos a dejar ese par de hierbas verdes Donde la zona de los aposentos de los Ashford Nos encontramos ahí una planta roja Que hubiera estado genial haberla pillado Pero bueno, tampoco nos vamos a volver locos mm, Seguramente vamos a tener que volver Ya os recordáis aquella escalera en aquella Que nos llevaba al techo Que estaba cerrada y tal Seguramente vamos a tener que regresar O sea que regresaremos Y conseguiremos aquella hierba roja Palabrita del niño Jesús Esta por ejemplo podemos combinarla eh. Vamos a combinar estas Sí Vale, combinamos y tengo muchísima curiosidad para qué vale el, el extintor. Vacío, ¿eh? Está vacío. Porque lo utilizamos en la zona del camión para coger el maletín. Pero si no, no nos deshicimos de él, es que vamos a tener que usarlo en otro sitio. Pero lo que me resulta curioso es que está vacío. Acabo de fijarme ahora mismo, está vacío. Para que puede servir un extintor vacío. Bien. Yeah. Ni idea, biches. Oye, ¿hay algo más aquí? Parece que brilla ahí algo. Bueno, brilla, que tiene. No. Vale. Bueno, pues vamos a utilizar, obviamente, este rollo. Vamos a utilizar el rollo que encontramos. Vale. Ah, 
Esta va a ir hormiga rey. Rey azul. Esta va a ir en, en una de las habitaciones. Tal cual. Esta va a ir en una de las habitaciones. Si primero hablamos... Es que me parecía a mí muy, muy fácil la que ya movida, tío. Muy, muy fácil. Además tenía un hueco, tiene un hueco. Guau, wow, y esta cantidad de peña aquí. Son dos mínimo ahí abajo, ¿eh? El problema es que no, tenemos que bajar. Vamos. Que no esté muy cerca, por favor. Bien, bien, bien. Está bien. relativamente lejos. O eso creo. Vale, uno está... Ahí. Um, y otro allí. Pasamos de ellos. ¿Tú estás muerto? Sí. Vale. Mierda, estás muerto. Ahora sí. Ahora sí que estás muerto. Bueno, muerto estabas antes. Pero bueno, otra vez. ¿Sabéis? <risa> Lo que os quiere decir. Otra vez. Vale, aquí enfrente tenemos que utilizar la llave, si no recuerdo mal. Ah, aquí. Está cerrado. ¿Usar la llave de plata? Sí. Se ha abierto la cerradura. No volverás a necesitar esta llave. ¿Desechar la llave? Por supuesto. Esas dos puertas. Porque además cuando tienes el ítem, la llave, lo que está chulo es que te la marca con verde, como que puedes pasar. Uf. Perra. Morir rápido, eh Pensé yo que tardaban más, tío Pensé yo que tardaban más en morir, eh Mueren relativamente rápido, tío Con este arma, tío Sí, 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 sí Relativamente rápido Aquí está el segundo, tío Aquí está la segunda placa Vale, estupendo La segunda placa que necesitamos Había dos placas Vale, esa munición. Pues estos... Eh, los estirados estos... Eh, los... Los estirados mueren relativamente pronto, tío. Pensé yo que costaba más eliminarlos. No, no, mueren... Fácil, entre, comi entre comillas. Además, con, este, con, la, con, con la mejora del arma se nota. Vale, aquí hay una nota. Informe de Hank. Atención, señor Alfred Ashford, director de las instalaciones. A las, las 16.32 he llegado desde la base de transportes de Umbrella con, las, con la cápsula Bow de grandes dimensiones. Se han tomado todas las precauciones durante el transporte y los 108 puntos de comprobación se confirmaron como verdes, según el procedimiento estándar. 108 puntos de comprobación, casi nada. Actualmente está almacenado en un congelador. Hay algo que no comprendo. Solemos paralizar misiones especiales. ¿Por qué nos han ordenado esta vez transportar una cápsula congelada? Comprendo que se podría estar clasificado como secreto, pero sin conocer el contenido podríamos poner en peligro nuestra seguridad durante el transporte. Esto tiene particular importancia si el contenido es potencialmente dañado. Nos gustaría que nos proporcionase más información en caso de que nos asigne misiones similares en el futuro. Todavía recuerdo los viejos tiempos que pasé en el centro de entrenamiento militar. Todo sigue igual. Nos presentamos para la siguiente misión hoy a las 11. Unidad de fuerzas especiales de Umbrella, Hank. Joder. Hank. Personaje muy bueno. Obviamente muy muy importante también Dentro de la saga ¿no? eh, Vale, está viendo los cadáveres del amigo sí. Vale, pues Importante Tenemos que usarla Aquí Tenemos que ir al centro de entrenamiento tío Es en el centro de entrenamiento donde tenemos que ir Y accedemos a través de la zona verde o sea que hay que salir de aquí Nos vamos de aquí Zona de entrenamiento, nuestro próximo destino ¿Cómo vamos? Llevamos la placa, llevamos esto Vamos bien Vamos bien Creo que no hay problema Vale, el de aquí estaba muerto, el que estaba antes en la puerta estaba muerto Hay otro, cerca Vale, uh, vamos a ver si podemos Jolín, tío, ¿en serio? ¿En serio vienes a mí? 
¿Por dónde vienes? A ver Dime por dónde vienes para ir yo al revés ¿Por dónde vienes? Por aquí, ¿no? Hombre, listo, listo lo que se dice no eres vale. Como buen zombie, listo, listo no eres Vale, ahora tenemos que volver a regresar no, 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 no. Tenemos que volver por aquí O sea que ahora cuidadito con los Con los Extensibles ¿eh? con la Los de la mano loca <risa> ¿Recordáis de críos una movida que se llamaba La mano loca? Bien Este me da Este está clarísimo Uf. Aguantamos otra Esta ya no sé si la aguantamos Tío, ah, de verdad Vámonos Tío, pero madre del amor hermoso Chaval, qué colleja, tío Eso es una colleja, pero mmm, En toda la extensión de la palabra, menuda colleja Record Los que tenéis una edad ya Bueno, sí, los que tenéis unos añitos Uf, corre, 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 corre Los que tenéis unos añitos Recordaréis una, un tema Que se llamaba la mano loca, que era como una especie De como de mano de goma Y era... Se servía nada ¿no? para... Básicamente para pegar a los colegas con ella Pero bueno, podías coger cosas a lo lejos y tal Se pegaba y era la mano loca Y representa esto totalmente, la mano loca uh, Sí Vale Vale, vamos en verde de momento Estupendo. Bien, aquí en principio salimos al pasillo Al, perdón, al, al, a ese holo, bueno, a ese mm, Zona exterior Perros, es que lo sabía Qué mala sitio No. Qué miedo. Ah, es que nada más que hoy las patitas, tas, 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 tas. Dije yo, date. Dije, date. Bueno, pues aquí era donde teníamos que utilizar este. Vale, este, esta es una placa Importantísimo ¿Esto qué es? Una tarjeta azul Tarjeta de emblema Ah, no, pues no sé qué digo yo Yo pensé que era la tarjeta que necesitamos para el tarjetero ¿Es añil? Añil, sí, vale, es este Añil, si dice añil es la que yo digo Si dice azul no es la misma Añil <ríe> Qué gracia, me hizo lo de añil, color añil <ríe> Ay Dios, qué tontería, lo siento Ay. Soy de lágrima fácil, como veis eh. A la mínima que me río y tal Ya me salta, hostia, se me salta la lágrima Sí Sí, teníamos que usarla aquí, al parecer ¿no? Aquí era donde estaba esa especie de De palanca Ay, qué bueno. Aquí podemos usarla, ¿no? Uf, esa musiquilla de mal rollo. Interruptor para parar, ¿eh? esta opción. Vale, no podemos apagarlo. No me mola nada el sonidillo este, tío, que queréis construir. Vale, aquí era, habíamos estado con el amigo Steve Claro, pero si esto si lo apagamos Nos vamos a envenenar a muerte, tío ¿No? Vamos a echar un vistacillo aquí a ver qué hay Hay esa barrera verde que no sé qué significa, tío Ah, 
Ah, amigo, esta zona la quería llegar yo Ah, es el lanzagranadas no es, un, no es una escopeta, es un lanzagranadas Está cerrado eléctricamente, sí Por favor Es un lanzagranadas, tío Jodo Ahora sí, biches Ahora sí que sí Ahora sí que nos entendemos ¿Y aquí a dónde damos? Qué chulo, ¿eh? Cómo vinimos con Steve y cómo regresamos, ¿eh? Qué chulo, tío. Muy chulo, muy chulo. Sí, señor. ¡Hostia puta, tío! Me cago en todo, chaval. Hostia, pero es que... ¡Fasca! La... Es abrir la puerta y... A mano abierta. ¡Zasca! Y es que voy a tener que ir, tío. Porque quiero saber qué hay ahí. Vale, vamos a, vamos a ir de tranqui Primero, vamos pasito a pasito ¿Vale? Sin agobiarnos Porque si igual me meto hay una guerra que puedo perder Entonces, vamos a ir suave Sin prisas Mira, es cierto, tío Sí, es cierto Ay, cómo te amo, cómo te amo, Claire Es que eres una chica En condiciones, ¿sabes? Es una chica hecha pa'lante Con... con... Sí, señor Ay, ¿qué es eso? Productos químicos por mantenimiento de armas ¿Qué es eso verde, tío? ¿No ves que hay ahí...? Eso se va a poder coger de alguna manera, tío Eso se va a poder coger, sí o sí Como esta munición Sí Hay piezas de pistola sobre la mesa de trabajo No se puede usar con la M93R Eso va, eso va a hacer ser necesario para más adelante Bien, bueno, estupendo Conseguimos el lanzagranadas, conseguimos ahí un poco de munición Conseguimos eh, munición para lanzagranadas Vale Es que tengo que entrar ahí, tío Tengo que entrar en esa zona Este se, este se va a comer Te vas a comer un viaje, master Vamos a movernos nada más que aparece, nada más salir, tío. A ver si hay uno nada más. Es que esta zona quiero saber a dónde lleva, tío. ¿Dónde está? No veo. Cago en tu vida. Jolín, tío. ¿Cómo nos dejaron, chaval? No tenemos nada de vida, eh, tío. Estamos un poco jodidos Y hacen daño las granadas, se ¿eh? Hacen mucho, mucho daño ¿Qué podemos subir? No podemos subir aquí, ¿eh? Lo ponen tan a huevo, tío No puedo subir aquí No, no me permite subir Vale, esta puerta podemos abrirla el interruptor está roto. No puedo meterme aquí. Ahí puedo coger algo, tío. Tiene pinta de que eso puedo empujarlo, obviamente, pero... Segundo Pero no puedo No puedo mover la caja Esta caja Esta, esta puerta de la misma zona, tío Amigo Sí, pero qué No, no, pero no puedo cogerla igual No entiendo, tío No puedo subirme a... Eso parece como una especie de elevador ¿Va a haber que subirlo o algo, tío? Bueno, no sé por qué salí me, me pegué tanto y estuve probando a intentar subir ahí a esa zona Que no... Que me salí No, no, no Aquí no puedo subir, tío 
Ostras, habrá que dispararles Habrá que dispararles Puede que a lo mejor exploten esos bidones rojos Es que hay esas cajas ahí Es que estoy en paranoia, me estoy en paranoia, no lo sé Pero es que, joder, tengo curiosidad No sé Vamos a ver si... No, no No, no, olvidaos No, no No, es que luego no me deja bajar ahí, tío Y tal vez a la derecha Para empujarlo No, tampoco Es que no veis, no me, no me permite... Aquí Tampoco, y ahí tampoco Y es que luego no, no tengo manera de empujarlos hacia la izquierda, tío Para coger eso Eso tiene pinta de que se sube luego algo, tío Esto es un, es un ascensor, tío o algo así. Vale, claro, no puedo usarlo Necesita energía, tío Bueno, vamos a combinar Vale, vamos a llevar esto y con cuidadito, eh Que nos la pueden liar Como haya más de estos Podemos estar jodidos, eh Por favor, aguanta, Claire ¿The fuck? Parece que lo ha destrozado violentamente Es posible que el virus te saliera de aquí La puerta automática está cerrada No puedo entrar Los trajes antivibracionales están aquí. Ese está abierto, no podemos cogerlo. No, no, no podemos hacer nada aquí, tío. Bueno, pues aquí de momento no podemos hacer nada más. No sé, parece la entrada al laboratorio. Ah, será el laboratorio que vimos... Será el laboratorio del... Será el laboratorio de Marras El laboratorio donde... Donde está el cuadro ese del número El código que estaba en el número en el cuadro Puede que sea ese, ese laboratorio Vale Vale, aquí esto... Eh, no me doy cuenta si esto, si esto lo habíamos visto Sí, ahí era donde estaba el rollo de la armería Vale, aquí Vale No nos vendría nada mal Precaución, puede que falle el interruptor debido a una sobrecarga En caso de fallo, levante la palanca como se muestra Vale, es la palanca que está donde la escalera La parte de medicación continuará la operación vale. Que no haya manos locas Aquí había munición, ¿no? Había dicho Steve, ¿no? Sí <risa> Grande Steve Tú molas, tío Molas mucho Bueno Tampoco mucho A mí tampoco se me caga muy simpático Steve La verdad No me cae muy simpático Steve me parece buen ti, chico, y que tiene algún problema y tal. Estás en el sótano. Planta 1. Me parece que el pobre tuvo bastantes, bastantes problemas. ¿Dónde? ¿Cómo estoy? Ah, vale. Estoy donde estaba Steve, tío Donde dejamos a Steve Bueno, al lado de donde dejamos a Steve Primera planta Segunda planta eh, Ahí podemos subir Tenemos que subir Tenemos que subir Tenemos que subir Aquí no podemos hacer nada de momento Tenemos que volver a subir Tenemos que volver a subir Bueno, volver a subir Subir a última planta Ya veis que es justo a la salida de, ese, de este ascensor Hay una zona verde de que, Donde supongo que podremos utilizar la tarjeta 
importantísimo siempre el plano, ¿eh? Siempre, siempre los planos, tío. Eh, los survival imprescindibles, tío. Imprescindibles. Aquí vamos a usar la tarjeta, tío. Sí. Ay, 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 ay. ¿No volverás a necesitar la tarjeta emblema? ¿Desechar la tarjeta emblema? Sí eh, No me fío nada de estos, tío y, y, y hago bien, ¿eh? Esto lo abrimos Y da Por curiosidad, voy a salir, ¿eh? Por curiosidad, a ver dónde nos lleva Ah, vale, donde pusimos la placa A donde pusimos la placa va a dar ¿Verdad? Y hecho, claro. ¿Dónde pusimos? Eh, reconocí. Sí, sí, claro. Reconocí la puerta, tío. La puerta en el otro lado. ¿Ves que hay como esa especie de, de luminaria arriba, así un poco rara? Ostras, estas, estas hierbas verdes molan mucho, eh. Estas hierbas verdes molan mucho. Sí. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Gente muerta. Que esto se va a levantar todos. Vamos. Lo tengo clarísimo que se van a levantar todos estos desgraciados. Umbrella. El albinoide. Descripción. Una criatura que se crea al inyectar el virus T en los genes de una salamandra. Características. Parecido a un anfibio normal. El cuerpo del albi albinoide cambiará con la edad. De joven el albinoide es pequeño, pero puede alcanzar dos metros en poco tiempo. Diez horas. Jodo. A eso se le llama crecer, ¿eh? Tiene mucha movilidad y pueden dar descargas eléctricas. Es más evidente bajo el agua eh, y de adultos. Qué majo el bicharraco, ¿eh? Mira, ahí tenemos munición, 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 munición. Creo que son granadas, tío. Tú vas de compi para con estas. Combinamos. Bien. Mmm... Vamos a, vamos a tomarnos una por si acaso Venga, va Sí, me, me quito la pobrecilla Es posible que se dieran diferentes órdenes desde aquí Quito la pobrecilla De Claire el dolor Vale, y aquí parece que hay como unas... Villa algo ahí Ah, amigo, es un otro de estos emblemas, tío Pruebo de ejército, sí Genial ¿Algo por aquí? No Fuga, fuga biológica en la sala de experimentos biológicos ¿Encender el monitor? Sí Mira qué guay, tío No hay nada especial ¿Continuar usando la cámara? Sí Es para conseguir el número, tío Mira, ahí hay tema <ríe> Ahí hay munición, tío Hay un número He escrito el número 1126 Y yo creo que había dicho 1176, tío Se ha terminado el ventilador de las experimentos biológicos 1, 1, 2, 6. Y yo había dicho, creo, 1, 1, 7, 6. Mira, hubiera fallado. Se ha terminado de tirar en la sala de experimentos biológicos. Qué chulo, tío. Ahora ya sabemos el número. Se ha activado el sistema de cierre de la puerta. Vale, ahora este se va a levantar, ¿a que sí? Es que eres más mítico. Sois más míticos todos. Los míticos os llamaban. Vamos, vamos, cáete ¿Te vas a levantar? O hay charquito Ahí, te levantas, te levantas Arrastras Bien, tú caíste ¡No, tío! ¡Pero qué, qué troll! ¡Qué troll! Ostras, qué trolls, tío Ese 
se engancha ahí un poco Cáete, cáete Bien Charquito, charquito Bien Bueno Vale, pues eh... mm, Se abre esa puerta, tío Ah, podemos salir por la zona, genial Salimos ahí, abrimos Vale, 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 estupendo Si salimos por aquí eh... No vamos donde quiero ir Genial, porque no es el sitio donde quiero ir Es ¿Dónde va Richard, tío? ¿Dónde vas, hijo mío? Aquí, es el de la del exterior Eso Vale Salimos, cruzamos esta zona Esa puerta todavía no podemos acceder Claro, esa puerta verde todavía no podemos acceder Porque, como veis, la roja Está... Bueno, esa, esa zona está Cerrada la otra está abierta y la otra tendríamos que abrirla Pero obviamente no podemos acceder a ninguna de las dos Vale, simplemente Tenemos que cruzar esto Bien Ahora vamos a abrir Una zona que está cerrada y creo que llegamos a un punto De guardado con un baúl me parece Y va a ser La repanocha Corre Sí Vale. La tarjeta esta todavía la usamos, ¿eh? Todavía la necesitamos, ¿eh? Esa tarjeta todavía la necesitamos porque todavía no la estamos desechando. ¡Ay, qué bueno, tío! ¡Ay, ese, ese sonido! Ese maravilloso sonido, ¿eh? Ese maravilloso sonido, tío. Bueno, pues... Eh... ¿Qué hacemos aquí? Vamos a, vamos a dejar... Vamos a dejar eso Vamos a dejar esto De momento vamos a dejar esto Porque supongo que necesitaremos las dos Yo creo que podemos ir así, ¿eh? Me parece muy buena opción Vamos bastante bien Tenemos vida De munición Vamos bastante bien Contento, sí señor, contento Poquito a poco Claire va saliendo del hoyo, ¿eh? Por supuesto que quiero guardar, estupendo Poquito a poco Claire ya va centrando un poco la historia Sí señor, vamos centrando, nos vamos a deja, no dejamos de avanzar Y eso es lo importante Y obviamente, sobre todo Ya os digo que, ya os comenté Y bueno, lo he dicho varias veces lo del display Que es la primera vez que lo juego, la primera vez que lo disfruto aquí Y de verdad, me está encantando Sobre todo hacerlo, por supuesto, en vuestra compañía, como siempre Todo es más especial, todo es mucho mejor con vosotros. Bueno, gente, pues vamos a dejar el capítulo de aquí, de este Code Verónica, como digo, disfrutando cada minuto. Eh, un juego genial, genial. De una saga que ya sabéis que, que amo mucho, una saga que me encanta, que sé que os gusta, que disfrutáis de una saga, vamos, mítica, dentro del mundo de los videojuegos. O sea que, por supuesto, os doy las gracias por estar otro día más ahí. Os invito a continuar la historia aquí en el canal y nos vemos de nuevo en Resident Evil Code Verónica. Un saludo para todos. Paz. Cuidaos.